नमस्ते अब श्री यदिराजाय विवेकानंद सुरे सचिद सुदस्वरूपाय स्वामी तपकारि कूड़ल कूड़ल विवेकवाणी इंगो स्वामीजी सचिद सुखस्वरूप नवामीजी रूप मनसम स्वामी तापहारी श्रीरामेवन तुंग प्रवृति श्रीरामकृष्ण पर सहस्राब्द नाम मुनीश्वर तुंग प्रवृति संसार सगर इन मानवराशिये उयर्ती ईश्वरीय व्यक्तमा को कहूलो ऐक प्रार्थना ऐक प्रयत्न अट्ठावर जीवन उन्नी वी सत्य साक्षात्कार सत्य साक्षात्कार स्वर्ग तो वैकुंठ मनुष्यराशि उन्नमें वे मनुष्य वे वन निकल आ जीवन मोट पिणमी ईश्वर होगण अवातंत्र ईश्वरीय अव अत्यावश्यक अद्धु मत आवश्यम नमुक परणाम उन्नति आवश्यम नुचा मनुष्य वे एनिटा और यांत्रिक मनुष्यनो और शक्तिमा अलग स्पेस मैन अदाणो जीविक अद स्वयं ईश्वरीय उको मानवराशि की शांति सामधान सोष प्रवृत्ति फलते का अगे चिंतीबा जीवन जीवन निकाई आत्मस्वरूप प्राधान्य जीवन नीन वक्ति विशेष अव कूड़ो नरते पर अव विवर नलक्ट मस्तिष्क निरकल सत्य तुम्हारा अब त अवेत्रो नमुक सांशी साधरा चरत्र निर्माण चरत्र निर्माण मनुष्य निर्माण चरत्र मैं मेकिंग स्वामीजी पर अब अगे पर स्वामीजी जीवन जीवन पर नोकू नि चुट समस्त प्रकृति और तर ईश्वर आराधन इतना मनस वो ई मूवमेंट टूवेड्स फ्रीडम स्वातंत्र वाच आदमी मनस वो प्रकृति नोकू प्रकृति प्रकृति वेरे और नमुक का मेल अनग अलग और पुवर मूवमेंट और उम्मीद नींद यात्र नमुक 
ഈ ജീവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ചയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായ ഈ ജീവൻ്റെ ജീവനെ തേടുക എന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞ എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അത്ഭുതമായിട്ടോ കൂടുതൽ അർത്ഥമുള്ളതുമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് സ്വാമിജിയുടെ നിഗമനം അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഈശ്വരാരാധന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ട് വിരിഞ്ഞ് പൂവാകുന്നത് പൂവ് കായായിട്ട് മാറുന്നത് കായ പഴമായിട്ട് തീരുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മരങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ മരങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തൊരു സേവനമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ തണൽ തരുന്നു പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ വാസനയുള്ള പൂക്കൾ പലതരത്തിലുള്ള കായകൾ ഫലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അവർ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നിഷ്കാമ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അറിവ് വരും തോറും നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ അറിയാനും പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രകൃതിയെ പുറമേയുള്ള പ്രകൃതിയെ പറ്റിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ തന്നെ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ സ്വാമിജി പറയുന്നു ധന്യത അഥവാ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്ന നിത്യശാന്തിയാണ് ഏതൊരു മതത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന സങ്കല്പം എന്ന് നമ്മൾ പേരുകൾ പലതും പറയാം നമ്മൾ മോക്ഷം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ടത്തിൽ പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കണോ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അവസാനത്തെ അനാലിസിസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയണ മാതിരി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഈ സത്യമാകുന്ന ഹിമാലയത്തിലേക്കുള്ളൊരു യാത്ര പാണ്ഡവന്മാരുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനം മാതിരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെന്ന് ചേരേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇത് തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ അനന്തഗംഭീരവും നിർവികാരവുമായ സ്വസ്വരൂപത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു നിങ്ങളും ഞാനും അവനോട് ഐക്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറയണു വൈകുണ്ടത്തിൽ പോകാം എന്നൊക്കെ പറയണു പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ നമ്മളിലുള്ള ഈശ്വരീയതയെ ഈ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞ് അതിനെ ആ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇതിൽ ലയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവൻ്റെ ജീവനെ തേടുക എന്നാണ് സ്വാമിജി അതിനെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും